Moin zusammen, Fennec hier. Star Wars Jedi Survivor steht vor der Tür. Am 28. April erscheint das Sequel zu Star Wars Jedi Fallen Order auf den New-Gen-Konsolen und auf dem PC. Hingegen zum Vorgänger setzt Jedi Survivor auf eine etwas offenere Spielwelt, erwartet jedoch nicht eine komplette Open World im Stile von Elden Ring oder Hogwarts Legacy. Aus den Previews haben wir erfahren, dass die Planeten aus einem Mix von frei erkundbaren Gebieten und etwas linearerem Leveldesign bestehen. Besonders der Startplanet Kobo wurde hier hervorgehoben. Wir starten dort zunächst in einer offenen Wüstenlandschaft und gelangen dann schnell in unsere neue Hub-Area der Stadt Ramblers Reach. Kobo selbst besteht aus mehreren Biomen. Neben dem Wüstengebiet dürfen wir hier auch einen Dschungel erkunden. Neben den weitläufigeren Gebieten und der Stadt Ramblers Reach werden wir dieses Mal auf eine Vielzahl von NPCs und deren Nebenmissionen stoßen. Das Besondere hierbei ist, dass manche der Nebenquests neue Bereiche der Hub Area öffnen, wie zum Beispiel einen Garten, wo wir wie auch im Vorgänger Pflanzen anbauen können. Manche der Nebenquests schalten zudem Händler oder auch den DJ Droiden frei, bei dem wir die Musik, welche in der Kantine von Ramblers Reach gespielt wird, ändern können. Doch ist das nicht alles, in Ramblers Reach werden wir auch kosmetische Anpassungen machen können, um das Aussehen von Kell und BD1 zu verändern. Was mich sehr gefreut hat, ist die Erweiterung der Meditationspunkte. Diese werden wir in Jedi Survivor als Schnellreisepunkte nutzen können. Wir müssen also nicht mehr alles zu Fuß ablaufen. Die Schnellreise ist aber nur der Gipfel des Eisbergs. Kell bekommt in Jedi Survivor die Fähigkeit Kreaturen zu zähmen und diese dann als Reit- bzw. Flugtiere freizuschalten. Ähnlich wie mit den Chocobos aus Final Fantasy können wir nun durch die Gebiete reiten und so etwas Zeit beim Hin- und Herlaufen sparen. Zudem können die Reittiere auch Wege begehen, an denen Kell normalerweise nicht weiterkommt. Schön zu sehen ist dabei, dass wir die einmal gezähmten Reittiere jederzeit rufen können. Damit es uns in der offeneren Welt nicht zu schnell langweilig wird, hat Respawn jedi kammern auf den einzelnen Planeten versteckt. In den Jedi-Kammern dürfen wir dann unsere erlernten Fähigkeiten unter Beweis stellen und Puzzle- oder Platforming-Passagen meistern. Als Belohnung erhalten wir Fähigkeitenpunkte, die wir an den Meditationspunkten nutzen können. Insgesamt wird es neun verschiedene Fähigkeitsbäume geben. Einen für Kells Überlebensfähigkeiten, drei für die Macht, darunter einen für die Stärke der Telekinese, ein weiterer für die grundsätzliche Erhöhung der Machtkapazität oder auch Ausdauer und schlussendlich einer für die neue Machtfähigkeit der Konfusion. Zu der kommen wir gleich noch. Die letzten fünf Fähigkeitsbäume richten sich an die fünf verschiedenen Lichtschwerttechniken. Darunter ist die Einhandführung, die Stab- bzw. Doppellichtschwertführung, die neuen Doppelklingenlichtschwerter, bei der wir in jeder Hand ein Lichtschwert führen. Zudem noch die Zweihandführung und einen für die Blaster plus Lichtschwert Kombo. Im Kampf können wir dann jeweils zwei der genannten Lichtschwertarten mit uns führen und auf Knopfdruck zwischen ihnen wechseln. An den Meditationspunkten können wir diese dann auch wieder austauschen. Kell wird nicht nur Kreaturen zähmen können. Durch seine neue Machtfähigkeit der Konfusion ist es uns möglich, dass Kreaturen kurze Zeit an unserer Seite kämpfen. Somit lassen sich Massenansammlungen von Gegnern leichter aufsplitten und wir brauchen keine Angst haben, dass wir hinterrücks umgelaufen werden. Die Kreaturen sind aber nicht die einzigen, die an unserer Seite kämpfen werden. Wie in einem der letzten Trailer zu sehen, werden wir zeitweise auch durch NPCs unterstützt. Ich denke, dass diese aber nur missionsweise zu uns stoßen und ansonsten keine Option darstellen. Was aber eine Option darstellt, sind die Schwierigkeitsgrade. Im Vergleich zu Jedi Fallen Order wird es in Jedi Survivor laut Berichten mit Padawan einen fünften Schwierigkeitsgrad geben. Der Padawan Schwierigkeitsgrad ordnet sich dann zwischen Story Modus und Jedi Ritter ein. Wir haben also Story Modus, Padawan, Jedi Ritter, Jedi Meister und Jedi Großmeister dann zur Auswahl. Schlussendlich können wir uns natürlich die Frage stellen, ob es in Star Wars Jedi Survivor ein New Game Plus geben wird. Hierzu gibt es derzeit leider nur Spekulationen und auch in den Interviews mit den Entwicklern haben diese bisher mit Spielt das Spiel und ihr werdet es herausfinden nur eine vage Antwort gegeben. Guti, das war's auch mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch informieren und dann habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!